I assume that the, the audience is predominantly Hispanic speaking, or so everything I say, Ricardo should translate into Spanish? Yes. Okay. Perfect. We'll go ahead and get started. Um, good evening. I'm your community engagement liaison with the City of Fort Worth, and I want to thank you all for joining us for this virtual workshop as a part of the City of Fort Worth's fourth neighborhood improvement project. Um, this workshop would normally be held in person, but at this time we're doing it all of the workshops virtually through WebEx and Facebook Live to help maintain uh, social distancing. I also want to thank Las Familias de Rosemont Neighborhood Association for allowing us to be able to use our platform through Facebook Live to be able to reach as many neighbors as we can. And this evening's workshop is on property taxes and you will hear from Jeff Law. He's the chief appraiser from the Tarrant County Appraisal District. Um, if at any point you have any questions, please use the chat function if you're on WebEx or um, on the comment section below the Facebook Live. Uh, buenas noches, yo soy Ruth, su enlace de integración comunitaria de la ciudad de Fort Worth y quiero darle las gracias por acompañarnos en este taller virtual como parte del cuarto proyecto de mejoramiento de vecindarios de la ciudad de Fort Worth. Este taller normalmente se llevaría a cabo en persona, pero en este momento estamos haciendo todos los talleres virtualmente a través de WebEx y Facebook Live para ayudar a mantener el distanciamiento social. También quiero agradecer a la Asociación de Vecinos de las Familias de Rosma por permitirnos a poder usar su plataforma a través de Facebook para poder llegar a tantos vecinos como podamos. Esta noche el taller será sobre impuestos de propiedad y escucharemos de Jeff Law, el jefe de las acciones del distrito de transacción del condado de Tarrant. Si en algún momento tiene una pregunta, puede usar la función de chat en WebEx para enviarnos una pregunta or put those uh, uh, last section of comments on the Facebook wall. So, Jeff, you can take it away. All right. Thank you very much, Rose. I appreciate it. Uh, my name is Jeff, and I have my uh, colleague, Ricardo, here. Hello. Uh, I'll let you interpret. Hola, se llama Jeff. Yo soy Ricardo Aguilera. Yes, and uh, we are here to talk to you guys about some property tax issues, uh, mainly two different points, uh, appraisal notices and exemptions. Uh, estamos aquí para hablar de impuestos de propiedad, uh, normalmente de exemption, y luego los valores de propiedad cuando mandamos el papel azul uh, cada, cada año. All righty. Uh, in April, well, actually in, uh, well, usually around April the 15th, cada año como el 15 de abril, we send out a notice of appraised value that's required by state law. Mandamos el papel azul por correo que dice el valor del papelar y es mandatorio por el, uh, los leyes de Texas. These appraisal notices are intended to provide property owners with an, an idea of what the appraisal district has appraised their property for for the coming year. Uh, este, este correo que mandamos cada año te va a dar una idea o es nuestra opinión del valor de la propiedad. Due to COVID-19 this year, we didn't get our notices of appraised value out until May the 1st. Porque todo que estaba pasando este año con la enferma de COVID-19, no mandamos esos papeles hasta el primero de mayo. The notice of appraised value gave property owners the opportunity to review their value and protest that value if, they, if necessary. Ese papel cuando lo mandamos cada año, cuando se dice el valor de propiedad, se da a ustedes una idea de nuestra opinión. Y si no estás de acuerdo con esta opinión, uh, tú puedes hacer una protesta formal para, uh, para cambiar el valor, si quieres. This year, the deadline for filing a protest was June the 1st, which has obviously passed. Este año, por, por mucho de uh, la gente que hizo uno el primero de mayo, uh, lo, el último día para hacer la protesta era el primero de junio. Now, most people file a protest for the process or the purpose of uh, getting their property value possibly lowered and which might lower their property taxes. Mucha gente hace la protesta para bajar el valor y a veces si bajas el valor bastante, si te, va, si te ayuda a bajar los impuestos que uno tiene que pagar. Now, the property tax code or state law requires appraisal districts to appraise property at their market value. Uh, la ley de Texas, muchas veces la gente sabe el, el Texas Property Tax Code, 
uh, dice que cada año nosotros tenemos que ser el valor de propiedad en que se vende, el precio del, del marqueo. The definition of market value for residential homes and other properties is the price at which the property would sell for. Uno tiene que pensar el valor del marqueo en el precio que se vende si uno lo vende normalmente con, con una gente, alguien que lo va a vender en el sistema de MLS para que le da una idea en qué lo puede vender. So our goal each and every year is to appraise properties at what they would sell for based upon January 1st of that year. Nuestro objetivo para cada año cuando hacemos el valor y se lo mandamos es qué precio se vende la propiedad que lo ibas a vender en el marqueo. So with that in mind, people have, a, have an appraised value and they can protest if necessary if they believe the value is too high. But the next thing that a person can do to have their property taxes lowered is looking into exemption. Cada año mandamos el papel, tú puedes ver el valor de la propiedad y luego si no estás de acuerdo con ese valor, haces una protesta. También uno puede bajar los, el precio o el, el, los taxes que tienen que pagar haciendo una excepción. There are several types of exemptions that I'll talk about tonight, but the three most common are the residential homestead exemption, the over 65 homestead exemption, and the disabled persons homestead exemption. Hay muchas exenciones que están en el, en el ley que dice que puede, uno puede cualificar, pero los tres que mucha gente trae es el homestead, que quiere decir que es tu vivienda, el over 65, si uno está mayor uh, de 65, y luego el desigualdado, si uno tiene un, un está desigualdado y no puede trabajar. Por ejemplo, a residential homestead exemption uh, for the city of Fort Worth is 20% of the value of the home. Si uno gana el homestead para la ciudad de Fort Worth, la excepción, se puede bajar los impuestos por 20% del valor de la casa con los taxes. So, for example, if your home is valued at $100,000, when you apply for a residential homestead exemption, 20% of that value can be exempted, or $20,000. So instead of paying tax on $100,000 of value, you would only pay tax for city purposes of $80,000 of value. For example, if your house is $100,000 and you have the exemption of the city of Fort Worth, the you can lower the value that you have to pay in tax for 20%, or you can pay for $20,000 that you have to pay for $80,000 of value, and you can pay for $80,000 of value for $80,000 of value. How do you qualify for a residential homestead exemption? ¿Cómo cualifica? Nosotros vamos a explicar cómo uno puede cualificar por el homestead exemption. The first thing you have to do is own the home as of January the 1st. El primero, uno tiene que ser el dueño de la casa desde el primero de enero. This home has to be your primary residence. Esta casa tiene que ser tu vivienda. Tiene que ser la casa uh, primera que uno vive. And your the address on your driver's license has to match the location address of the property. El luego si tienes un ID de Texas o una licencia de Texas, el dirección que pones en ese licencia o ID tiene que ser el mismo que uno vive que pones para la excepción. If you own more than one property, you can only have one homestead in the state of Texas. Si eres dueño de, de muchas propiedades o de varios propiedades, nomás, tenés, nomás puedes ver la excepción en una propiedad que es tu vivienda. I highly encourage anyone that owns a home that doesn't have a homestead exemption to go out and come to the appraisal. Well, you can't come to the appraisal for this home. Just call us. Yeah. <laughs> sí, es que decir, si uno tiene un casa y vive allí, tiene que pensar y dejar con esa dirección, eres dueño. Él dice que puedes hablar con nosotros, tenemos mucha gente que habla español que te puede ayudar si uno cualifica para esa excepción. Si tú bought your home on January the 1st or, or before, let me restate that. If you bought your home on or before January the 1st of 2018, you may be able to go back two years and get a homestead for 2018, 2019, and 2020. Si eres un dueño de casa y nunca tienes tu cualificación y eres el dueño del pasado del 2018 y este primero de enero, hay maneras que nosotros ahorita hacemos de papaleo y vemos que eres el dueño, podemos ir para atrás dos años para que te pueda ayudar con la excepción, para que te pueda bajar el precio y no se pueden sacar tanto en taxes. A homestead exemption will also be applied to your school taxes as well. 
el Homestead Exemption también te puede ayudar con los pagos por los impuestos de la escuela. For Fort Worth ISD, the state requires them to give a $25,000 exemption. So back to the example, if your home is worth $100,000, $25,000 of it can be exempted, so you could only pay tax on $75,000. So for example, otra vez, con el valor de la casa que nos tiene mi exempción por la, la ley de Texas es el mínimo que se pueden quitar por la escuela es $25,000, porque la casa vale $100,000, Now I'd like to talk about the over 65. To qualify for this exemption, you have to be at least age 65 or older. The year in which you turn 65, you can qualify for the exemption. El año que uno cumple el 65 es el año que puede venir y ganar en esta sección. We recommend that you contact the appraisal district after your 65th birthday. Decimos que uno debe hablar después del cumpleaños 65 para ver si puede cualificar por esta sección. To give you an exemption of the benefits of this exemption, the city of Fort Worth offers a $40,000 exemption for individuals age 65 or older. Can you give an example? Yeah. So, la exención por el de mayor de 65 en la ciudad de Fort Worth te van a quitar 40 mil. So, otra vez, si la casa vale 100 mil, te pueden dar una inscripción de mayor de 65, te quitan 40 mil y la casa que te pueden el valor que te van a hacer impuestos hasta 60 mil. So ok, y luego también vas a quitar el homestead que es 20 mil, so te baja otra vez a 40 mil. Te quitan el 40 de mayor de 65 y luego el 20 de Homestead, so te van a quitar como unos 60 mil de descuento y nomás te cobran en 40 mil. So, to, to translate that to the school district, so that, that would be the exemptions for the city. The school district also gives an exemption for over 65. And that exemption amount for Fort Worth is $10,000, in so, this example. So, otra vez, con la escuela, también dar la excepción de mayor de 65, te van a quitar 10 mil. So, si uno tiene la excepción de la casa, te quitan 25 mil, y luego para el mayor de 65, 10 mil. So, de 100 mil, te van a quitar el 35 mil, so, nomás te van a cobrar de 35 mil. I'd also like to talk about an exemption for disabled individuals. También hay excepción para los que están disabilitados. To qualify for a disability exemption, person has to be receiving social security disability benefits. Para cualificar con esto, uno tiene que tener letra de los papeles de la, del Estado que dicen que uno está disabilitado y están ganando social security en pagos o ayuda de eso. The exemptions for disability are very, very similar to the exemptions for the over 65. Una excepción de disabilidad es es a lo mejor igual como uno que está de, uh, mayor de 65. For, for Fort Worth ISD, you, can have, you would get a $10,000 exemption for being disabled. Para las escuelas de Fort Worth, te van a quitar otros 10 mil para estar disabilitado de descuento. For the city of Fort Worth, they also give a $40,000 exemption for people that are disabled. Para la ciudad de Fort Worth, te quitan otra vez 40 mil si uno está disabilitado de descuento. I'll share, my, I'll share my screen for just a second to give you an idea of where you can go and find this information uh, on our Terran Appraisal District website. Bear with me one second. Yo quería enseñar por el video donde él va en el internet para uno puede ver tanto los tax rates de las ciudades y las escuelas de todo. Okay, this is the Terran Appraisal District website. Esto es nuestro website del Terran Appraisal District. You would put in www.tad.org in this, this address bar. When you get here, go to resources. Scroll down to rates. And then you can open up the 2019 tab. Hacer clic, como dice, 2019, y te va a enseñar las letras azules. 
the 2020 tax rates have not been entered at this time. Pues claro, por ese instante, todavía no hacen los tax rates hasta septiembre, octubre, eso no se puede ver nada. Click on the 2019 tax rate. I got click in the 2019. And this screen will pop up. And if you scroll down, you can see the city of Fort Worth. Give me a sec, right here. The city of Fort Worth tax rate. Y se va a saber donde dice todo en la izquierda. Jurisdiction name, ahí son los nombres de las ciudades. Él fue hasta la ciudad de Fort Worth, es nuestro de Rosemont. Y ahí puedes ver a la derecha todos los tax rates y los exemptions de, que te puede ayudar con, los, con el descuento. Up at the top, we show the different exemptions. Homestead, HS stands for Homestead. O65 stands for the Over 65 Disabled Person, is the DP. Arriba va a decir el local option, el HS es para el Homestead. El, uh, o 65 es el mayor, 65 descuento, y luego el DF es para el uno que está desabilitado. You can see here that for a homestead exemption in the city of Fort Worth, it's a 20% exemption. For people age 65 or older, it's a $40,000 exemption, and for people that are disabled, it's a $40,000 exemption. Pero es para la ciudad de Fort Worth, para el homestead es 20%, para el descuento del Mayor de 65 es 40 mil, y luego para uno que está desilitado es 40 mil. I'm going to scroll on down to Fort Worth ISD. Ok, vamos a ir a la página donde dice que es del, de la escuela del Fort Worth. You can see here, for homestead exemption, it's a $25,000 exemption. For over 65, it's $10,000, and for disabled person, it's $10,000. So, otra vez, para la escuela de Fort Worth, para el homestead exemption, te dan un descuento de 25 mil. Para uno que tiene mayor de 65 es 10 mil y para uno que está desilitado es 10 mil otra vez. Voy a stop sharing my screen here for a minute. Okay, so that is addressing the homestead exemption, the over 65, and the disabled person. There's another very good benefit with regards to having an over 65 exemption or a disabled person exemption. Estos son hablando de todos los descuentos y, y las excepciones que pueden ir, por eso nos pueden hablar para ver qué cualifican y cuáles. Uh, él va a hablar si hay más beneficios para los que tienen mayores de 65 y, y los invitados. If you're over 65 and you're disabled, you can only have one of the exemptions, you don't get both. So you have to apply for either the over 65 exemption or you have to make a choice and apply for the disabled person exemption. And if you're not sure which one to apply for, you can call our office and we'll help you. Quieres agarrar, puedes hablar con nosotros y te ayudamos a ver cuál te va a ayudar más. So, the big benefit with having an over 65 or a disabled person exemption is the benefit called a tax ceiling. El, el mejor del exemption del, del mayor de 65 y está deshabilitado es que te da un cielo en los uh, que uno puede pagar en los, en, los, uh, en los impuestos. To give you an example, let's say you have a $100,000 house. Vamos a decir, por ejemplo, uno tiene el valor de casa de 100 mil. And you apply for a residential homestead, but we'll talk about the city of Fort Worth only right now. So you apply for a residential homestead, you get 20% off, which is $20,000, and an additional $40,000 off. So vamos a decir, nomás por la ciudad de Fort Worth, porque ahí donde está el barrio, eh, uno tiene el valor de 100 mil y cualificar por la inscripción de la casa del homestead, y luego por el mayor de 65, te va a quitar 20%, que es el 20 mil, y luego el, el mayor de 65 es 40 mil, que te van a quitar el 40 en 20 mil. So instead of paying taxes on $100,000, you're only going to pay taxes on $40,000. So no, uno no va a pagar los impuestos de 100 mil, vas a pagar los impuestos en 40 mil. Once we take the $40,000 taxable value and apply the city tax rate to it, uh, we calculate how much tax a person will owe for the city. Ya cuando nosotros en nuestro papel te damos un ejemplo que si tenemos valor de 40 mil en la casa y a ver con los, uh, los, de los cuánto te van a cobrar con la ciudad de taxes, nosotros vamos a hacer todas las matemáticas para que dice cuánto uno va a pagar. So if I, if I use the current tax rate, 
based upon $40,000 of value, the tax calculation would be $299. So, si usamos el valor que usan las ciudades pobres que te cobran en taxes, por el valor de $40,000, uno va a pagar taxes de $299. Once we calculate the two, that, once we calculate the $299 amount, the year that you turn 65 or become disabled, or qualify for the exemption, I should say, that would be the tax ceiling for your account. So ya conocemos el sol que uno va a deber en taxes de los 199 mil y ya cumpliste el 65 de este año, eso ya es el suelo que no puedes pagar más de 299 dólares cada año. Since it's a tax ceiling, that means that your taxes will not increase above this amount. Como es cielo, uno no, puede, no va a pagar más alto de ese valor. The only reason that it could possibly change is if you add on to your property. No más puede cambiar si uno va a subir el valor de la casa. Por ejemplo, si pone algo nuevo, si hace la casa más grande, el valor de la casa va subiendo, pues sí puede subir el valor que uno tiene que pagar. An add-on to your property would include such things as adding on a room, adding on a detached garage, uh, or another structure, like a swimming pool or something like that. Para, para poner valor en la casa, por ejemplo, si pones un cuarto nuevo que no está ahí, un, uh, un garage por atrás que no está parte de la casa, pero es como un taller o como una verca o piscina, y eso puede poner valor en la casa. So when we calculate a tax ceiling, we calculate a, a ceiling for the city taxes, we calculate a ceiling for the school taxes, and we calculate a ceiling for the county taxes. So, cuando hacemos los valores de todo que uno tiene que pagar, cada departamento que hacemos un valor va a ser las ciudades de Fort Worth, las escuelas de Fort Worth, y luego el Tarrant County, donde nosotros estamos, para Fort Worth. Now, you also may be subject to taxes from the Tarrant Regional Water District and from the Tarrant County Hospital District. Uno también, a lo mejor, te van a cobrar porque la agua en el Tarrant Regional Water District, cuando llegas el agua, y también donde el hospital de Tarrant County donde uno puede ir. These two taxing entities do not offer a tax ceiling. So it's possible that your taxes could increase on these two different taxing units. Esos dos edificios no se dan un descuento porque creen que uno siempre va a usar la agua y siempre necesitan el hospital. Pero si uno tiene descuento, ellos no te van a cobrar, o no te van a dar descuentos, o sea, a lo mejor si ellos suben el valor de los impuestos, va a subir el que uno tiene que pagar con ellos. So it's important for taxpayers to understand the way to save money on property taxes is to make sure that their value is correct. So el mejor que uno puede hacer para saber que va a pagar y que te puede ayudar a bajar el precio que uno tiene que pagar es buscar y saber el valor de la propiedad and to make sure that they've applied for all of the exemptions in which they're entitled to. Y ya aplicaron por todas las excepciones que uno cualifica por. Uh, I would be more than happy to answer any questions if there are any. Por eso está listo para si tienen preguntas algo. So two questions. Um, how would Chad know what changes have been made to increase the value of your property? Um, and then the second question is, uh, what is the best way to know uh, what the value of your property is? Okay, great question. Uh, the first way is, the, to answer your first question, uh, our appraisers come by periodically doing drive-bys to see if there's any changes that we can recognize. Uh, some preguntas muy buenas. Um, él es el jefe, el mero jefe. So él, tenemos unos que trabajan abajo de él que cada año tenemos que manejar y abrir los áreas, los barrios donde uno vive para ver si hay cambios en las áreas y si van subiendo o bajando un precio o las ventas y se van mejorando las casas. If a property owner has added on to their property and has taken out a building permit with the city of Fort Worth, we will get that building permit and we will come by and to see what additions have been made. A veces muchas personas cuando ponen algo en la casa ganan un permiso de la ciudad de Fort Worth. Esos permisos lo mandan a nosotros. So, cuando salen por trabajo cada mañana, tienen papeles que dicen permisos, en qué lugar, qué dirección y todo, y manejan y se pueden ver si ha cambiado algo de la casa 
que mejoraron algo por afuera, pues era una verja o como un garage. If for some reason the house has uh, experienced a, a loss, such as a fire or a storm, then many times we'll get a uh, fire report and we'll come by and we'll remove a structure if it's been severely damaged. A veces si hay uh, disasters que pueden pasar con la propiedad si por el juego, por el hombre, o si como una, una tormenta algo pasó y la casa se cayó o ya no está todo ahí y no, uno no puede vivir en la casa, nosotros podemos quitar el valor de esa propiedad de la casa, pero no la tierra, y sí puede bajar el valor de la casa así. To try and answer your second question, how would a person know what their property is worth? Uh, the first might be a recent sale. If, if a person has purchased a property recently, the amount that was paid for it is an indication of what it's worth. Para buscar un valor de la casa, el primero, si uno lo compró en el último año o dos o tres años, so uno paga puede decir el valor de la propiedad. Another way to know is uh, other sales in the neighborhood. If, uh, if they know local realtors, they might be able to get information which would uh, help them find out what other properties are sold for. También uno puede buscar las ventas de la área. Si tienen amigos que vendieron casas o compraron casas, puedes preguntar los valores. También si, si saben algo que vende alguien que vende en casa, una gente, y preguntar y hablar con ellos por qué precios están vendiendo las casas en la área. The third way and probably most expensive way would be to hire a, an independent sea appraiser to perform an appraisal on someone's house. Uno de los más caros opciones es hacer para uh, contactar un tratador, alguien que puede a venir, que puede venir a la casa, a la propiedad. Muchos tratadores trabajan por los bancos y vienen y ven la casa por dentro, por afuera, toda la propiedad. Y hacen como un paquete de papeles que dicen todos los valores y hacen un valor grande. Y muchas veces ellos cobran 300, 400, 500 dólares para ese trabajo. Are there any other questions? Um, not at the moment, but just as a, a follow-up question. Um, if homeowners realize that their property value is um, lower than what it's currently valued, what should they do? If, for example, are you saying that if we have it appraised at, say, 100000 but they realize that it's worth 150000 Or are you saying that we have it appraised at 100000 but they realize that their property is only worth 80000 Correct, the, the latter, if it's only worth 80000 if a property owner believes that their property is worth less than what the appraisal district has appraised it for, they should file a protest during the protest period. Si uno agarra el papel o ven por, por el website que el, propiedad, el valor de la propiedad es de más que uno cree, uh, esto es el temporada que uno puede hacer una protesta para ver si puede bajar el precio de la casa. Due to COVID-19 this year, our office has actually been closed to the public from, from walk-in traffic. Y de todo lo que está pasando este año con la enfermedad de COVID-19, ahorita uno no puede entrar a nuestra oficina del público. So we've been recommending that people call our office and talk to an appraiser about their value. So esta recomendación es para hablar en nuestra oficina y también tenemos email que uno puede mandar correo electrónico para hablar con nosotros. I will, I will reiterate, though, that the protest deadline was June the 1st, so it's too late for this year to file a protest. Pues mucha gente ya el último día para hacer la protesta era el primero de junio, y ya es tarde de para hacer una protesta por este año. If anyone has a current protest that's outstanding, uh, we will be uh, setting up those protest hearings in the coming months. Si uno hizo la protesta antes del primero de junio y si llegó en tiempo, El, el ARD, cuando hace el protesta, iban a hacer los protestos por el público, pero va a venir septiembre, octubre, noviembre, van a mandar correo a la, a la dirección para que pueda decir qué día de tiempo uno tiene que venir. Now, Mrs. Wendy Burgess, the tax assessor collector, will be sending out tax bills starting around October the 1st. La señora Wendy Burgess, ella es su trabajo es de los impuestos, ella es que, que manda los pagos y luego uh, colecta todos los pagos. Ella va a mandar los billes, los pagos que uno debe en octubre. And a property owner uh, doesn't get penalized in paying a 
delinquent taxes unless they go past uh, January the 31st. Uno no tiene penal para pagar tarde si paga antes del 31 de enero el año que entra. Any other questions or thoughts? Yes. Um, I think one thing that the neighborhood worries about is there's a lot of um, new development or uh, urban villages that are going on within around the neighborhood. Does any of that affect um, the value of their property getting higher based on different development that's happening around them? That's a very good question. And the answer is yes, it possibly can. Esto es una pregunta buena y uh, sí, sí puede ser algo con el área uh, si está en la el más cerca o más. Es mejor que el valor es que están en la área por afuera sí se van a afectar si uno va pagando más y más el más cerca que llega uno. One of the things that affects value of property the most is demand. Algo que puede uh, afectar el valor de la propiedad es ¿Qué tanto gente quiere una casa en esa área? If, if the development that's going on in the neighborhood right now, if it begins to generate more demand for people wanting to move into that neighborhood, it is likely that the values in the neighborhood will rise. Como están arreglando, vamos a decir que están arreglando todo en esa área, si gente empieza y quiere vivir allí, y están pagando más y más por casas para vivir en esa área, y puede subir los valores de las casas. So if the city comes in and makes improvements, if private developers come in and make improvements, if enhancements are made to a particular area, which will increase demand for people wanting to live in that area, then yes, it's most likely going to cause prices to rise. Si la ciudad viene y arregla las calles, si compañías vienen y abren uh, negocios nuevas, y si gente quiere vivir allí porque hay todo más nuevo, uh, y están pagando más o quieren vivir allí y compran casas por valores más y más y pueden subir los valores en esa área. Um, you mentioned previously that uh, one way that homeowners can get the value of their home is by seeing what other houses are being sold for or if their house was recently sold, how much they paid for. Um, does that uh, affect whether or not they feel like they need to do improvements to their home if, if perhaps they've been the homeowner of that home for a long time, um, even though other houses are selling for a certain price, um, that, that would that necessarily mean that their house would be valued the same if perhaps it's not to the same standard? Um, that, that's hard to say. Uh, we, we appraise on what's called a math appraisal approach to value. We don't have the luxury of going into everyone's home. We primarily see them from the outside, and we use appraisal modeling most of the time to, to do our value. Esto es, no es difícil porque nosotros nomás podemos ser tazadores de todas las casas del área, y no todos uh, nos reciban adentro de la casa, so no podemos ver todo que va adentro de la casa cada vez se cambia. Uh, so nosotros nomás ganamos valores de las ventas. So while we, while we make every effort possible to be as accurate in our appraisals as we can, uh, because of the large volume and the process that we use, we sometimes don't know of all the minute details. So nosotros queremos el trabajo más bueno que podemos, pero como hay tantas casas y, y no tenemos tanto tiempo, cuando se venden casas, ganamos valores de esas ventas. Pero no vamos a ver todo que uno trae adentro que necesita arreglar que puede bajar el precio de la casa. Uh, would that then be a reason for a homeowner to perhaps protest their uh, property tax? I think the only reason that a property owner would need to file a protest on their uh, property value would be if they think their val the value that the trade district has on it is too high. Y él quiere decir que si uno quiere hacer una protesta es porque uno no cree que el valor que nosotros mandamos uh, es, es, es el valor que vale. Pues si tiene, uno cree que el valor es el menos, debe de ser una protesta. I want to point out that when a property owner protests, they're not protesting their taxes. They're protesting their value. Now, 
Now, value does have a part in determining taxes, but they're not coming to protest their taxes. Cuando uno hace un protesta, ellos protestan del valor de la casa. No, uno no hace protesta en cuanto debe en los impuestos. Cuando vienes para hablar del valor no más, no vas a venir a hablar de los impuestos en nuestra oficina. I don't think we have any more questions that have come in. Can I show you a website that was recently created? Oh, yes, we've heard a lot about that on uh, on Nextdoor as well. <laughs> okay, I, the first thing I would like to say is that it's not a scam. El primero que decir que no es falso. Si es un website de veras que I'm going to try to find a... Um, I'm going to pull up a, a random address on, I guess, West Fog Street. Is that in the Rosemont area? Yes. Give me one second. I'm going to share my screen real quick. This, this, this website here is called, if you look up here in the address bar, it's called TarrantTaxInfo.com. And we sent out 600 or 750,000 postcards uh, about a month ago telling people that they can go to this website. This was a requirement of state law. Este website is parenttaxinfo.com. Nosotros mandamos 700,000 correo por el correo. Eran papeles amarillos que dicen nuestro website que hacemos. Era un ley que hacer en este año que nosotros teníamos que hacer uno un website que te puede ir a la gente de Fort Worth que pueden ir para ver toda la información de los impuestos. I've put in just an address of West Fog and hit the search button, and these are the responses that I got back. Nosotros ponemos el dirección nomás de West Fog en, el, en la barra de, uh, para buscar, y eso son todo que vimos. I'm just calling this one up randomly, but what this website shows is all of the taxing entities that can tax this property and different tax rates associated with it. So, este website te va a explicar todos los valores de los, de los impuestos de cada oficina que va a cobrar en 2019 y al mejor que van a cobrar en 2020. For example, the first column is last year's taxes. So, la primera parte va a ser del año pasado de los, de los impuestos. The second column is called the no new revenue el parte segundo va a ser si no cambia nada de los impuestos por 2020. The next column is called the voter approval taxes. El que sigue va a ser si todos van y votan que sí quieren el nuevo valor por 2020. And then this column is the proposed taxes. El, ego, el que sigue va a decir cuánto uno el mejor va a deber en los impuestos. So if we look at the city of Fort Worth here for a second, I'm going to expand this box. This information tells us that, let me scroll back up. Last year's tax rate was set at, a, at 74, 74.75. Para el tax rate de la ciudad de Fort Worth para el 2019 era .54.75. Now, the no new revenue tax rate, that's the tax rate that if the city set they would actually generate no new revenue. Now, the reason that it's higher is because they've had new construction that's added value to their uh, to their appraisal role. El parte que sigue va a decir el, el tax rate, el dato que hacen, que no van a hacer más dinero, pero sí es un poquito más alto, punto 7763, porque ganaron casas nuevas que construyeron que ya puso más valores en que pueden colectar. The voter approval tax rate is a tax rate that the state legislature allows the city to, to go raise it by three and a half percent over the no new revenue rate. El que sigue es el parte si por la ley de Texas pueden subir que uno debe por tres por ciento cada año si quiere. Now the city of Fort Worth is proposing keeping the tax rate the same as it was last year. La ciudad de Fort Worth quiere el mismo valor del año pasado de cobrar. Now, these, since these tax rates are in blue, if you scroll down, there's a little note here that says your taxes in blue are limited due to a property tax freeze or the tax ceiling that I was speaking about earlier. 
Quizás en azul explica por abajo que ya están en el cielo porque alguien cualificaba por los intercesiones que hablamos más temprano. Now, the purpose of this website is to alert the taxpayer of what might happen to their property taxes depending on the tax rates that are set by their local elected officials. Nosotros hacemos este website para que uno pueda ver qué puede pasar con los impuestos en las oficinas por la gente que votaron en este lugar, que trabajan allí y que hacen que uno puede ir y votar sí o no, o si quiere la gente allí o no. So this, this is intended to give property owners a good idea of what might happen. I'm going to go back and pick another example just to, for illustrative purposes. Here's another example. Here's another example of the other in West Fox Street. So last year's taxes on this account, at last year's tax rate, was about $643.52. Esta casa el año pasado que le dieron en los impuestos era $643. If the city of Fort Worth were to adopt the no new, ta no new revenue tax rate, a pro this property owner's taxes would go from $643 to $736. So I'm going to say that the city of Fort Worth will be the second part of cuando dice que no new revenue, nada nuevo, que no van a hacer más dinero, ellos van a llevar deben $736 dólares en el punto $77.63. If the city of Fort Worth were to adopt the voter approval tax rate of $0.80, cents, their taxes would go up to $764.35. So vamos a decir que la ciudad quiere el punto $0.80, Van a subir que uno debe de pagar va a subir a 764 dólares. However, if the city of Fort Worth adopts its proposed tax rate of 74.75, this person's property tax is going to go from 643 dollars last year to 707 dollars this year. Si ellos se queda igual, pero como hay nueva construcción, va a subir poquito a 707 dólares. And this final column is showing the difference between the no new revenue and the proposed tax rate, or, or this tax, the 736, as compared to the proposed tax rate, which actually shows a decrease of $28.29. So, vamos a decir, el parte último, eso puede enseñar que uno, el diferencia del no new revenue 2020, que no pagan más, y luego el y suben, y se queda igual, es de 28 dólares. So, so the whole purpose of this website is to show the taxpayer that depending on what, depending upon what the local elected officials set as the tax rate, how their taxes might change uh, in, in relation to the tax rates that are set. Este website que hacemos es para que te puedan enseñar los cambios en los impuestos que la gente que votaron para poner en este lugar, este edificio que hacen todos los cambios. ¿Qué tanto puede cambiar que uno debe o va a pagar en los impuestos? This website was uh, required by state law so from the last uh, legislative session. Nosotros teníamos que hacer este website porque era parte de la ley de Texas en el año pasado que hacía. This is the first year that it's been published. And I'm hoping that as property owners uh, and taxpayers begin to use it more and more, uh, they, it, they will be given better insight into how their taxes are determined. Este es el primer año que tenemos el website live o en vivo. Y queremos que cada año que pasa, más gente puede ir a este website para ver los cambios y tú en bajo. Y se pueden educar y la gente puede saber dónde tienen que ir o quién, o quién pueden hablar por todos los impuestos. We also have um, social media that we're using to try to communicate with the property owners of Parent County. También hacemos todo en social media en los websites de Facebook, Twitter, para que la gente también, si están allí, nos pueden buscar y hacemos toda la información que hablamos también está en, en todas esas partes. Can you tell them the best way to find those particular sites? Uh, so, estamos en el Facebook, es por nuestro nombre, Parent Appraisal District. Uh, ya estamos vivo y tenemos como unos 300 que siguen en página. También estamos en el Twitter y estamos en el at parent 
underscore at this. También estamos en el Instagram con el mismo nombre de Twitter, at Karen AB. Y también estamos en el LinkedIn, at Karen Appraisal District. Y luego tenemos, también tenemos el next door hablaron de eso más temprano. Estamos en el next door y nomás tienen que buscar el negocio de Karen Appraisal District. Hay tres páginas que gente hicieron. Tenemos uno que dice que es el profile oficial. Este es el que nosotros manejamos. Hay dos que están ahí, pero nosotros pusimos que no es el profile oficial. Que lo pueden buscar ahí. Y también estamos en el Google My Business para que puedan ver qué número puede hablar, nuestra dirección, y luego qué, uh, qué email que tenemos para buscar a la gente que trabajan aquí, y qué tanto dice en los reviews que pueden dejar si vienen y tienen una experiencia buena o mala. ¿Tienes preguntas, Ruth? Oh, no. ¿Estás en mute? No, I'm on mute, actually. <laughs> We're good. Can you guys hear me? Can you hear me? Oh, okay, you all lost a uh, connection. Okay, no problem. Sorry about that. Sorry. Wrong button. So, were there any other questions? Um, no, we don't have any other questions. Um, did you all have anything else to share? I think we have told you everything we know about property taxes, homestead exemptions, and things like that. If neighbors do have questions, I know you shared your social media, but is there a phone number that they can call um, just for general questions that they may have? In the residence. Uh, yeah, but they can call in on uh, area code 817 284 0024. You know the extensions for residential or exemptions. Okay, if when you call in, you'll get a um, you'll get a prompt. Cuando hables, va a estar una máquina que te va a decir todos los departamentos y qué número tienes que empujar. We have a separate prompt for exemptions and ownership, and we have a separate uh, option for residential appraisal. Si hay opción para inglés y español, y luego cuando te va a decir todas las opciones, tenemos oficinas de impuestos o de las excepciones, y luego también para residencial, para hablar con uno de los departamentos. Perfect. Well, thank you guys so much for taking time out of your evening to talk to us. Um, I know that I learned a lot as well, and I know that other residents also probably took a lot away from this. Um, so I just want to thank you all for taking time to speak to us, and I hope you all have a good night. We will, and thank you for the invitation. Hey, gracias a